डियर स्टूडेंट्स आज के द्वश श्रेणी कमप्लीटिंग सेंटेंस अर्थात क्वेश्चन नम्बर फोर किस प्रब्लेम बोर्डे लिख गत क्लस नहीं तुम्हारे साथ आलाप कर मोटामोटी की की सूत्र फलो करते हैं अर्थात लिखे दिए तुम्हारे कंडिशनल लेस्ट इट इज हाई टाइम ए रकम किस बेपार जगह साधारण कोश्चन गुरु अन्सार करते गए तो गो दिए तुम्हारे बोर्ड कोश्चन गुरु देखार जो तो आज के बोर्डे किस कोश्चन लिखब एवं से गुरु समाधान करते गई आलोचना गुरु अब पुनर आसबे आलोचना गुरु तुम्हारे साथ अंशविशेष लिखते कमप्लीट करते तथ्य एवं से आईडिया प्रथम जो वाक्य दरिद्र लोक दरजाए कड़ाघात कर नक कर ग्रामार उू टू एर पर स्ट्राक्चार कैमन सेंटेंस से आगे बला हो एक बार आरोप क्योंकि आईडिया की लिखबी जो बोली हि केम टू बी उू टू Borrowing some money, बरोईंग साम मानी किस टाक धार कर होते कारण से लोकटी गरीब छोड़ी जो इन लिखी हि केम टू मि उू टू गिविंग मि साम मानी कम जान ओटर सी मिलल ना से किस टाक दीते आसार मन है मथाय रखा रखते जो वाक्य देवा थे से तथ्य पात्र नहीं संगति रेखे टिंग अथवा बरोईंग साम मानी गेटिंग साम मानी जेटे जेको लेखा जाए लिखते गेटिंग साम मानी मानी लिखते कथा नहीं फूड लिखते खाद्य पवारे गेटिंग हेल्प होते सहाजिल उदाहरण एक
যদি বাক্যটা এমন থাকে আই ফাউন্ড এ বক্স ইন দ্য রুম দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি তাহলে আমি রুমে একটি বক্স পেলাম বাক্স পেলাম বাক্সটি এত ভারী ছিল সেটা কি হতে পারে যে আমি এটাকে ক্যারি করতে পারছিলাম না তাহলে দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর মি ফর মি টু ক্যারি আমার জন্য বাক্সটা ভারী কেউ হয়তো পারবে এটাকে বহন করতে তা আমার জন্য এত ভারী ছিল যে আমি ক্যারি করতে পারলাম তাহলে এই টু এর সাথে এই টু এর একটা ব্যাপার আছে আর যেহেতু এখানে সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বক্সটা সরি এখানে ফর্মি দিলাম এই জন্য যে আমার জন্য এটা ইচ্ছা করে না দিলেও চলে বক্স ওয়াজ টু হেভি টু ক্যারি এটাও হতে পারে সমস্যা নেই বাক্য হয়ে যাবে এটা আরেকটা স্ট্রাকচার একটু খেয়াল করতে হবে এটা কত ক্লাসে উদাহরণটা দিয়েছিলাম এখানে আবার একটু আমি আলোচনা করে দিই এখানে গ্যাপ দেওয়া আছে টাইম হ্যাজ ইটস উইংস সময়ের ডানা আছে পাখা আছে ইট ওয়াজ ফাইভ ইয়ার সিন্স আসলে আমি গত ক্লাসে যেটা বলেছিলাম একটু মনে করে দেখো যে সিন্সের আগের অংশটা যদি প্রেজেন্টেন্সে থাকে তাহলে পরের অংশটা আমরা করব পাস্ট ইনডিফিনিট সিন্সের আগের অংশটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে পরের অংশটা আমরা করব পাস্ট পারফেক্ট এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার আর অর্থ মিল রাখতে হবে সময়ের ডানা আছে পাঁচ বছর আগে কি হতে পারে আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল হতে পারে উই হ্যাড মেট লাস্ট আমরা শেষ সাক্ষাৎ করেছিলাম আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল পাঁচ বছর আগে এখন দেখো সিন্সের আগে কিন্তু পাস্ট টেন্সে আছে কাজে সিন্সের পরের অংশটা আমি পাস্ট পারফেক্ট দেখলাম এটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার অর্থের সাথে মিল আছে এবং আরেকটা উদাহরণ দেখাই যেটা প্রেজেন্ট টেন্সের সে উদাহরণটা দেখো আমরা এই বাক্যটা খেয়াল করতে পারি মাই ফ্রেন্ড লিভ ইন খুলনা ইট ইজ মেনি ইয়ার্স এখন এখানে অবশ্য প্রথম বাক্যটার থেকে তেমন কিছু নেওয়ার নাই তবু আমরা ওটা বলতে পারি একই কথা উই হ্যাড উই মেট লাস্ট আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল ও হতে পারে তো এখানে স্ট্রাকচারটা খেয়াল করো গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারটা সিন্সের আগের অংশটা ইট ইজ মেনি ইয়ার্স প্রেজেন্ট টেন্সে আছে কাজে আমাকে পরে পাস্ট ইনডিফিনিটি লিখতে হবে অর্থাৎ সাবজেক্ট যাই দেই ভার্বের পাস্ট ফর্ম লিখতে হবে উই মেট লাস্ট হতে পারে
দেখো আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমি কন্ডিশনাল তোমাদের পড়িয়েছি বুঝিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেছি লিখে দিয়েছিলাম সে কন্ডিশনাল থেকে কিছু উদাহরণ দেখি আমরা ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড তো প্রথমে যেটা বলা হয়েছে যে কন্ডিশনালের ক্ষেত্রে ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনালে বলা হয়েছিল যে ইফ এর পরের অংশটা যদি প্রেজেন্ট এসে থাকে তাহলে আমাদের যে ক্লসটা লিখতে হবে সেটা হবে ফিউচার ইনডিফিনিট অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বা উইল তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে এটার সাথে মিল রেখে লেখো যে ইন্ডাস্ট্রিটাকে বলা হয়েছে অর্থাৎ পরিশ্রমকে বলা হয়েছে সফলতার চাবিকাঠি তাহলে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড এটা পজিটিভ সেন্স তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম করো তাহলে কিন্তু তুমি উন্নতি করবে যেহেতু সফলতার কথা বলা হয়েছে সফল হবে তাহলে ইউ উইল অর্থাৎ আমি ফিউচার ইন্ডিফিনিট লিখবো সাকসিড ইউ উইল সাকসিড সরাসরি ভার্বের প্রেজেন্ট ফল ইউ উইল সাকসিড আর কিছু না লিখলেও এই বাক্য হয়ে যাবে চলো আরো একটা উদাহরণ লিখব list hasif is an hsc candidate he is studying seriously list ekhon ekhane grammatical je structure ta follow korte hobe seta ami bolechilam ebong tumra shune nao abar shune nao list jodi thake tahole subject plus should plus v1 subject plus should plus v1 verb er present form eta hocche structure ebar mathay rakhte hobe ki লেস্টের পরে অংশটা লেস্টের আগে থাকা অংশের বিপরীত হবে বিপরীত অর্থের দিক থেকে বিপরীত রেজাল্টের দিক থেকে বিপরীত এটা হচ্ছে সে পড়াশোনা করতেছে সিরিয়াসলি তাহলে তো এটার পক্ষে যদি যায় তাহলে হবে সে পাস করবে আমরা লিখবো ফেল করব পাশ করবে হওয়া উচিত ছিল যেহেতু সে সিরিয়াসলি পড়াশোনা করতেছে আমরা লিখবো ফেল অর্থাৎ এটা স্ট্রাকচারই তোমাকে ওইটাকে ফেলটাকে পাশ বানিয়ে ফেলবে লেস্টের পরে সাবজেক্ট দাও হাসিবের জন্য হি এবং অবশ্যই সুর দিতে হবে শুড ফেল ইন দা এক্সাম অর্থের দিকটাকে কি দাঁড়ালো হাসিব এইচ এস সি ক্যান্ডিডেট সে সিরিয়াসলি পড়াশোনা করতেছে যেন সে ফেল না করে এই লেস্টের মধ্যে একটা নট আছে এই জন্যই পরে আগের সাথে আগের যে অর্থ তার থেকে বিপরীত অর্থের একটা কিছু লিখতে হয় এইটা লেস্ট সংক্রান্ত একটা প্রবলেম ছিল সেটা তোমাদের গত ক্লাসে করিয়েছিলাম এবং আজকেও দেখাচ্ছি এটা এবার আছে আমি এই কথা বলেছিলাম যে কিছু বাক্য আসবে সেখানে গ্রামারের ব্যবহারটা ইম্পর্টেন্ট না স্ট্রাকচারটা ইম্পর্টেন্ট না 
সেখানে হচ্ছে ইমাজিনেশন থেকে কল্পনা থেকে যে অংশটুকু দেওয়া আছে সেটার সাথে মিল রেখে কিছু লিখতে হবে সেখানে স্যান্টেসের প্যাটার্ন যেরকম আছে সেখানে কিরকম স্যান্টেসের প্যাটার্ন হবে এটা ইম্পর্টেন্ট না অর্থাৎ যেমন লেস্ট থাকলে স্যান্টেসের প্যাটার্নটা কি হবে যেমন এইখানে আছে লেস্টের জন্য কন্ডিশনালে স্যান্টেসের প্যাটার্নটা কি হবে এটা বলা আছে এই সমস্ত বাক্যের ক্ষেত্রে প্যাটার্নটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ না যে কোনো ধরনের বাক্যই থাকতে পারে ইমাজিনেশন লাগবে তোমার সেগুলো লেখার জন্য আমি এগুলো মুছে ফেলি এবং সে উদাহরণটা লেখার চেষ্টা করি বাক্যটা খেয়াল করে দেখো হোয়েভার শি স্পিকস ইংলিশ শি মেক্স ড্যাশ বাট উই লার্ন থ্রু মিস্টেকস দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে বাক্যটার মধ্যে কোন কমপ্লিটিং করার জন্য কমপ্লিট করার জন্য কোনো কিছু রাখা হয়নি ব্ল্যাঙ্ক রাখা হয়নি গ্যাপ রাখা হয়নি সেই বাক্যটাই তোমাকে সাহায্য করবে এই বাক্যের ব্ল্যাঙ্কটাকে ফিল আপ করার জন্য বাট উই লার্ন থ্রো মিস্টেকস আমরা ভুলের মাধ্যমেই ভুলের মধ্য দিয়েই শিখি তাহলে যখনই সে ইংরেজিতে কথা বলে সে কিছু ভুল করে এই কথাটি বলে মেক সাম মিস্টেকস সাম মিস্টেকস এটাই হবে মেক সাম মিস্টেকস এবার আসো আমি গত ক্লাস এটা বলেছি যে প্রবাদ বাক্য থাকতে পারে প্রবাদ বাক্য থাকতে পারে যেটাকে আমরা প্রভার্স বলি সেগুলো যেই রকম আছে প্রবাদ হিসেবে প্রচলিত ওইভাবেই লিখতে হবে এখানে আমাদের চেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নাই প্রবাদ গুলো স্ট্যাবলিশড ট্রুথ সো এগুলো চেঞ্জ করার সুযোগ না আমি একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি ফেইথ ইজ ইনএভিটেবল to all of us এই হচ্ছে বাক্যটা প্রথম বাক্যটা যেটার মধ্যে কোন ব্ল্যাঙ্ক নেই সে বাক্যটা দেখো কিভাবে সাহায্য করবে পরের বাক্যটাকে করতে ফেইথ ইস ইনএভিটেবল টু অল অফ আস নিয়তি ভাগ্য অপরিহার্য আমাদের সকলের জন্য তাহলে এখানে বলা হয়েছে পরে ক্যানট বি ব্লটেড তো এটা এটা নিয়তি নিয়ে একটা প্রবাদ আছে হোয়াট ইজ লটেড ক্যানট বি ব্লটেড যা কপালে আছে তাকে এড়ানো সম্ভব না তাহলে ওই প্রবাদটা তোমার জানা থাকতে হবে এটার সাথে রিলেটেড কিন্তু বাক্যটা কপালের সাথে ভাগ্যের সাথে ক্যানট বি ব্লটেড অংশটা দেওয়া আছে আর আগে থাকবে হোয়াট ইজ লটেড এবং এটাকে চেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নাই হোয়াট ইজ লটেড ক্যানট বি লটেড এগুলো প্রবাদ 
এরকম প্রবাদ আরো আছে বিভিন্ন ভাবে দেখো আমি বলেছিলাম যে অনেক সময় গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারের চাইতে ইমাজিনেশন কে নিতে হয় সঙ্গতিপূর্ণ অবশ্যই সেটার আরেকটা উদাহরণ ম্যান ইজ এ সোশ্যাল বিং প্রথম বাক্যটা দ্বিতীয় বাক্যটাকে হেল্প করবে মানুষ সামাজিক জীব হি ক্যান ডু হোয়াট এভার এটা কি দিব এখন আমি হোয়াট এভার পরে কি দিব সে করতে পারে না যা সে ইচ্ছা করে অর্থাৎ যা তার মন চায় সামাজিক জীব হিসেবে আমাদের কিছু কিন্তু দায়বদ্ধতা আছে আমাদের যে আমরা ইচ্ছে আমার যেটা মন চাচ্ছে সেটা আমি করতে পারবো না এই ধরনের বাক্যই লিখতে হবে এটাকে এই বাক্যটা দেওয়ার অর্থ তাই যদি শুধু এটা থাকতো ম্যান ক্যান ডু হোয়াট এভার সেটা অন্য জিনিস কিন্তু আমার মনে হয় এখানে হোয়াট এভার হি লাইকস মানুষ যা চায় ইচ্ছে করলে তা করতে পারে না আরেকটা দেখো ইমাজিনেশনের ব্যাপারটা যেহেতু আসছে আরেকটা উদাহরণ দিই ग्रामाटिकल स्ट्रक्चर अवश्य सबजेक्ट व्यवहार कर पर तुम्हें कैन মে কুড মাইট এটা ব্যবহার করতে হবে তারপরে ভার্বের অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে এটা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার এবার অর্থের সাথে যদি সঙ্গতি রাখতে চাই তাহলে কি লিখতে হবে মেডিকেল সে মেডিকেলে পড়াশোনা করে যেন সে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে এরকম বলার কোনো সুযোগ নাই এখানে যেটা বলতে হবে মেডিসিনে পড়াশোনা করেছে যেন সে ব্যাংকার হতে পারে এটা বলার কোনো সুযোগ নাই ডাক্তার হতে পারে সো দ্যাট হি ক্যান দেখো ক্যান দিলাম বিকাম হওয়া প্রেজেন্ট ফর্ম এ ডক্টর সো দ্যাট হি ক্যান বিকাম এ ডক্টর সঙ্গতি থাকতে হবে স্ট্রাকচার থাকলে স্ট্রাকচার আমরা ওই স্ট্রাকচারে লিখবো এবং অর্থের সাথে অবশ্যই সঙ্গতি থাকতে হবে আরেকটা প্রবাদ আসছে এগুলো আসলে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রবলেম গুলো তোমাদেরই বলার কথা ছিল তোমরা তো প্রবলেম দিচ্ছ না আমাকে আমি কিছু জিনিস নিয়ে আসছি তোমাদের সাথে আলাপ করার জন্য তোমাদেরকে আমি বলছিলাম যে তোমরা আমার সাথে প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করো কিন্তু সেটা তোমরা করছো না
তারপরে দেয়া আছে বিষয়টা কি ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ একতাই শক্তি এটা হচ্ছে এটার উপরে ভিত্তি করে এটা লিখতে হবে মূল বিষয় থাকবে এটা এটা এর মধ্যে প্রবাহিত হবে এর অর্থটা ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড এটা একটা প্রবাদ এটার সাথে মিল রেখে একতা যখন থাকে তখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকি দাঁড়িয়ে থাকি বলতে এখানে আমরা টিকে থাকি তাহলে এটার সাথে কি আর ডিভাইডেড উই ফল প্রবাদটা এটাই ডিভাইডেড উই ফল আর যখন আমাদের মধ্যে একতা থাকে না তখন আমরা ফল করি পরাজিত হই তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এতটুকুই ছিল আমার আজকের আলোচনা আমি বলেছিলাম তোমাদের যে আমি আজকের ক্লাসের কথা বলেছিলাম যে আমি প্রবলেম নিয়ে আসব কিছু বই থেকে বোর্ড থেকে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে এই প্রবলেমগুলো তোমাদের উদাহরণ হিসেবে আজকে দেখানোর চেষ্টা করলাম এবং আমি আলোচনা করলাম এবং তোমরা যদি আলোচনা আমার গত ক্লাসের আলোচনা কমপ্লিটিং উপরে শুনে থাকো এবং আজকের আলোচনায় তোমরা যদি অংশ নিয়ে থাকো তাহলে আমি আশা করব যে তোমরা এরপরে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যখন পড়তে যাবে করতে যাবে সমস্যা তেমন একটা পড়বে না তারপরেও যদি সমস্যা হয় আবারও সে একই অনুরোধ করছি আমি আমার সাথে তোমরা যোগাযোগ করো আমার সাথে ফোনে কথা বলো অথবা ম্যাসেঞ্জারে আমার সাথে প্রবলেমগুলো নিয়ে কথা বলো তো ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো পরিবারের সবাইকে সুস্থ রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো এবং আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আজকে এই পর্যন্তই কোথা হাফিজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ